vou conversar com o professor doutor Damião Duque de Farias. Esse livro, o FGD em Memórias, foi lançado recentemente em Dourados e a gente vai falar um pouquinho da gestão democrática e excelência acadêmica. Fala um pouco de 10 anos da UFGD. São de 2005 a 2015, pode segurar o livro de novo, professor. Fala um pouquinho como é, nasceu essa, a ideia do livro. Desde que eu terminei a, a minha gestão, né, é, exatamente em 2015, é, de alguma maneira eu tenho sido lembrado, cobrado por colegas, amigos, é, para escrever essa experiência que a gente considera bastante rica né? na nossa universidade, na cidade, no estado, estado de Mato Grosso do Sul. Mas a decisão ocorreu em 2018. Nós, eu e o professor Biasotto, recebemos uma homenagem na Assembleia Legislativa pelos trabalhos em prol da educação superior de Mato Grosso do Sul. E naquela oportunidade, né, no jantar após a cerimônia, a gente fez esse compromisso de escrever um livro que contasse um pouco da história da UFGD, né? especialmente esse período é, em que eu fui gestor, mas também um pouquinho da história da ideia da UFGD, porque ela é bem anterior a esse período. Bom, o senhor é, é o organizador do, do, do livro e ele foi feito aí com outras mãos e outras ideias, né? Exatamente. O livro é composto basicamente então pela equipe né, que trabalhou é, esses anos, né, esses primeiros dez anos da, da, da UFGD, né, ou seja, a reitoria, vice-reitor e os, e os pró-reitores, né, e a, além dos membros da, da gestão superior da UFGD, nós convidamos também o professor Biasotto, né, como representante da geração anterior e uma, e uma daquelas lideranças dentro da universidade, fora da universidade, que lutou pela criação da, da Universidade Federal da Grande Dourados. Como é que foi essa experiência, professor, é, de estar à frente da UFGD nesses dez anos, com a sua equipe naturalmente? Foi é, bastante rica né? e, e, creio eu, com, com bastante êxito. Né? É claro que a gente tem toda a avaliação né, do momento importante, não só que a UFGD viveu, mas que o Brasil viveu, naquele momento, no que se refere à educação superior, com várias universidades sendo criadas, muitos cursos em todo o país, ampliação do orçamento em educação, ciência e, e tecnologia. Então, tudo isso foi aproveitado pela UFGD e bem aproveitado, né? porque a gente tinha um, um projeto sólido, consolidado, uma, uma concepção de, é, de universidade e é, nós soubemos, então, eu, a, a minha equipe, aproveitar esse momento e trazer muitos cursos, muitos alunos, muitos professores, técnicos administrativos, né? criando oportunidade, fazendo investimento e, ao final das contas, chegando a uma instituição bastante madura ao final da nossa gestão. Bom, foram dez anos de, de muito trabalho, né, professor? Dez anos de uma UFGD nova, da onde o senhor contou aí com... Nessas memórias, conta um pouco né, do, do, do que o senhor passou com a sua equipe. Exatamente. Então, a gente tem aqui no texto, é, cada pró-reitor mais ou menos trabalhando né, de um ponto de vista abrangente a sua área de, de atuação, então aquilo relacionado aos, ao ensino de graduação, ao ensino de pós-graduação, à extensão, né, a dimensão da construção da infraestrutura na universidade, gestão, gestão de pessoas. Né? E eu falo mais um pouco, faço mais uma avaliação... É, abrangente né, do conjunto de todas as atividades, considerando aquilo que a, a cidade, né, a, também a comunidade acadêmica, tinha é, enquanto expectativa. Né? Então, meu trabalho, basicamente, nos meus textos, é, é fazer uma comparação entre as expectativas iniciais e aquilo que nós alcançamos ao final da, da minha gestão. Bom, esse livro está à venda, onde encontrar? Como é que o pessoal faz? Esse livro está à venda na livraria Canto das Letras. Tem, inclusive, um desconto no site da, da editora, que é a CRV. Ele está saindo a R$ 90,00 e no Canto das Letras você pode adquirir por R$ 80,00.